。图书，您知道他去哪儿了吗？我这边一直都联系不上他。我也不太清楚。他说他有他的行程安排，我就自己回来了。那他有说他去哪儿了吗？嗯，萧启一定还有别的事处理，可能晚些回来，不用担心啊。我想也应该是。他是，小童啊，我还有点事儿，你们俩，我先走啊。慢走，图书。给，你的东西正式归还给你，以后再也不会有人抢走属于你的一切了。这拿到手上。怎么没有想象中这么开心？最爱我的外公走了，也带走了那个曾经的蒋东。所以你要把蒋氏经营的更好，这样外公才能欣慰彤彤，当你收到这张明信片的时候，我们应该都已经开启新的生活了。图书答应回国作证的那一刻，我既开心又迷茫。开心的是，你的目标即将达成；迷茫的是，接下来我应该过什么样的人生？回过头来，我才发现，这些年我一直以你为中心，没有自我。不过没关系，我马上就要有自己的路要走了，不用挂念我。以后我每到一个地方，都会给你寄明信片的，见字如面。身体不舒服。原来萧启为了说服图书回国，把萧氏的管理权交出去了。他也不接我的电话，人也不回了。啊，萧启啊，他可能是想在国外多待一段时间吧。你是不是有什么事情瞒着我？没有，就是最近工作有点累，老走神儿。你看着我的眼睛说话，是萧启。小启在去机场的路上见到路人被抢劫，见义勇为，不慎受伤了。但没想到，在去医院的路上没抢救过来。不是，你现在编这种故事。有什么意义吗？事情发生的太突然，我也不相信它是真的。但是事实它就是事实。我是怕你太难过，不敢告诉你。但是我也不能这么一直骗你啊！我不信，我会在这儿等他的。
你怎么才回来？你消息的样子，还是那么可爱。你已经为外公守住了蒋氏，真替你开心。现在，你终于可以开始你的新生活了。我还可以吗？可以。自己想得明白，直到最。